6 miliónov ľudských životov, 6 miliónov príbehov ľudí, z toho 1,5 milióna detí, ktorí zomierali len preto, že sa narodili do nesprávnej národnosti. Niekedy na tomto mieste, v tejto mašinérii smrti, zomieralo až 15 tisíc ľudí denne. Za ten celkový čas je to viac než náš celý slovenský národ dokopy. Niekto ako spomínal na toto obdobie, hovorí, že najprv nám vadilo to, že žijú s nami, potom nám začalo vadiť to, že žijú mimo nás. A niektorým začalo vadiť už aj to, že vôbec žijú. A otázka, ktorá dnes vysí na tomto mieste a vysí na celú Európu a celým svetom, je to, akí ľudia mohli toto dopustiť. Ale otázka, ktorú si potrebujeme položiť my, úprimne a bolestivo, je to, aký postoj by sme zaujali my dnes, keby sa niečo takéto dialo v našej dobe. Centrom genocidy európskych Židov sa počas druhej svetovej vojny stalo Polsko, kde boli vyhľadzovacie tábory a najväčším z nich bol Auschwitz. Vôbec prvý židovský transport do Osvenčimu bol z Popradu v roku 1942 v marci. Išlo o 997 mladých židovských žien a dievčat z východného Slovenska, ktoré uverili tomu, že pôjdu do Polska, do továrny, kde si zarobia, pár mesiacov odpracujú a vrátia sa domov. Lenže boli podlo oklamané, pretože slovenský štát ich de facto poslal na takmer istú smrť. A oni prišli priamo do Osvinčimu, kde otročili od prvého dňa. Konca vojny sa dožila len hrstka z nich. Okrem toho slovenský štát za každú jednu z nich zaplacil v prepočte 150 eur nemeckej tretej ríši. A to všetko bolo možné vďaka tzv. židovskému kódexu, ktorý slovenský štát prijal. To boli rasové norimberské zákony, ktoré umožnili holokaust. Príčiny holokaustu a podmienky, ktoré toto umožnili, sú niekoľké napadáma. Tá prvotná je obrovská nenávisť voči židovskému národu. Ten druhý kontext je to, že Nemecko sa nachádzalo v čase obrovskej hospodárskej krízy a ľudia boli frustrovaní. Inflácia bola veľmi vysoká. Ľudia prichádzali o prácu viac než 6 miliónov nezamestnaných Nemcov. A do toho všetkého obrovská neistota po prvej svetovej vojne ohľadom toho, čo má prísť. K tomu, keď pridáme ten obrovský populizmus a propagandu, ktorú Hitler začal používať, už len na to, aby našiel a identifikoval tohto spoločného nepriateľa. Ako to niektorá spovedal, ľudia žiaľ nasledujú častokrát toho, kto im ukáže, kto je ich nepriateľom. A je fascinujúce uvedomiť si to, že židovská populácia v samotnom Nemecku v tom čase predstavovala len 0,9 obyvateľov Nemecka. Ten ďalší faktor, ktorý k tomu prispel, bola táto teória určitého židovského sprisáhania, ktorá má narastajúcu tendenciu aj dnes. Ako by sa všetci Židia sprisahali a niečo tu na nás kujú, chcú ovládnuť svet. 
Dokonca Hitler využil v rámci jeho propagandy aj samotný fakt diaspory, čo znamená rozptýlenie Židov, ktorí utekali počas viacerých pogromov v minulosti a boli rozptýlení tým pádom po celom svete, lebo nemali svoj štát a on to obrátil a hovoril o tom, ako sa snažia takto zaujať rôzne miesta a ovládnuť doslova celý svet. A ešte jeden ďalší veľmi dôležitý faktor bol určitý antisemitizmus, ktorý bol populárny práve aj medzi kresťanmi, ktorí uverili tzv. teológie náhrady, ktorá hovorí o tom, že Boh už so Židmi skončil, skoncoval s nimi a dokonca boli to Židia, ktorí ukrižovali Krista. A v niektorých náboženstvách je to tak aj dodnes, že tí, ktorí by Židov zabili, tak dokonca tým robia službu Bohu. A to všetko sa udialo v rámci kultúry, ktorá oslavovala reformáciu, oslavovala mnohých církevných otcov, ktorí sami túto teológiu náhrady žiaľ kázali. Kto sa vtedy mohol postaviť na ich obranu a neurobil to? Bola to vláda, ktorá zlyhala? Určite áno. Vedúci církvy, ktorí mnohí sa neozvali a ostali ticho a čes výnimkám, alebo snad aj bežný človek, ako ty a ja. Zabudnúť na holokaust by znamenalo nechať ich zomierať znova. A história nám dáva varovné poučenie, že sme sa z nej ešte neponaučili. O Auschwitzi bolo dobre známe, že je nemožné odtiaľ ujsť. A napriek tomu sa to pár jednotlivcom podarilo. A najznámejší väzni, ktorí od ťa utiekli, boli dvaja slovenskí židia, Alfred Wetzler a Rudolf Vrba, ktorí 7. apríla roku 1944 za pomoci ďalších väzňov ušli a dostali sa až za hranice do Žiliny. A tam podrobne opísali, čo sa tu za tým osnatým druhotom odohráva, že to je továrňa na smrť. Písali tzv. osvienčímskú správu, ktorá podrobne opisovala fakty a to, čo sa tu odohráva. A napriek tomu, že to hovorili predstaviteľom židovskej komunity a predstaviteľom Červeného kríža, tak oni neboli schopní uveriť tomu, čo počuli. Pretože ľudské mysli sa prieči niečomu takému uveriť že by iní ľudia boli schopní niečoho takého oči iným ľudským bytostiam. Vecler aj Vrba dúfali a vlastne aj preto utiekli, že ich svedectvo pomôže zastaviť toto šialenstvo. Že keď informujú svet o tom, čo sa tu deje, že tie deportácie sa zastavia. Lenže reálne trvalo niekoľko mesiacov, kým sa deportácie zastavili. Napriek drtivej lekcii holokaustu, to v Auschwitzi neskončilo. Antisemitizmus pretrváva v Európe dodnes. Je ako vírus, ktorý sa šíri a objavuje a otravuje našu spoločnosť. Je to vírus nenávisti voči židovskému národu. A dnes sa z jednotlivcov presmerováva na štát Izrael. A ten hrá v medzinárodnom politickom spektre takú úlohu kolektívneho Žida. Takže tá nenávisť, predsudky antisemické voči Židom už sa z jednotlivca presunuli na židovský štát. A tento trend vidíme dnes. Židia majú konečne svoju zem, ale pokoj nemajú ani tam. Antisemitizmus nevymizol. A dokonca aj Biblia nás varuje pred antisemitizmom. 
V jednom žalme sa píše, poďte, vyhubme ich, aby sa viacej nespomínalo meno Izraelovo, aby viacej neboli národom. Nenávisť voči židovskému národu sa neskončila holokaustom. Je tragické čítať dejiny o tom, ako sa tých pár preživších vracia domov, či v Polsku a častokrát aj na Slovensku, do svojich dedín, do svojich domov, ktoré častokrát boli arizované, boli rozdeľované, dávané iným a stretávajú sa možno s podobnou nenávisťou, ako zažívali v týchto nacistických táboroch. V roku 1948 vzniká štát Izrael. V tomto bode vidíme naplnenie biblických prorocie o tom, že tento národ, ktorý bol rozptýlený celé tie tisíc ročia, si nájde svoju zem, ktorá bola im zasľúbená, kde bude môcť žiť v pokoji a v miery. Pravda je však taká, že ten historický antisemitizmus, od ktorého sa dnes chceme dištancovať a povedať si, to by sa za našich čas už nikdy neudialo, sa postupne premieňa na druh antisionizmu, ktorý hovorí o tom, že áno, nám Židia až tak nevadia, ale vadí nám ich zem, vadí nám Izrael, vadí nám tento štát. A tak ako niektorým vadili Židia v 20. storočí, tak dnes vadí niektorým práve štát Izrael. Bolo by naivné myslieť si, že táto nenávy sa skončila holokaustom. Dokonca Biblia predpoveda to, že tento antisemitizmus a antisionizmus bude rásť a my vidíme, ako rastie priamo pred našimi očami. Často kráce z pekné populistické slova rôznych extremistických skupín, ktoré si dnes dajú kravaty, pekné obleky a snažia sa tváriť tak, že my máme všetky hrady, všetko bude OK. Ale Bože slovo jasne hovorí, že my ako ľudia nie sme tak úplne schopní poučiť sa z minulosti a preto máme tendenciu minulosť opakovať. Vo svetle narastajúceho antisionizmu a všetkých možných konšpiráciách o veľkom židovskom sprisáhaní, ktoré sa dnes šíria po sociálnych sieťach ako vírus a tej veľkej neprajnosti existencie Izraela, otázkou dnes ostáva, ako sa zachováme my, ako sa zachová naša generácia alebo generácia našich detí a ich detí, ak by sa história zopakovala a autority znova zlyhajú. V histórii holokaustu máme ale aj mnoho svetlých výnimiek. Ľudí, ktorí sa rozhodli postaviť za Židov a zachrániť ich. A mnohí z nich nosia titul Spravodlivý medzinárodný. Slováci majú niekoľko stoviek, vyše 600 týchto nositeľov tohto titulu a takí dáni ako celý národ sa rozhodli postaviť za Židov. Zmobilizovali sa a zabezpečili presun dánskych Židov do Švédska teda mimo dosah nacistov. Tých príkladov máme vďaka Bohu niekoľko, ale ja by som spomenula ešte jeden taký silný príklad, kedy sa celá komunita v regióne rozhodla nedať svojich židovských spoluobčanov a to boli francúzsky kresťania poblíž dedinky Le Chambon a oni sa rozhodli, že každý jeden z nich ukrie jedného žida a bolo ich tam približne 5 tisíc. Takže urobili to, čo bolo v ich silách a zachránili 5 tisíc židovských životov. Títo francúzsky krescenia sú pre nás vzácný príklad, ako sa zachovať správne. Keď zlyhávajú masy, záleží na každom jednotlivcovi. Ak sa história zopakuje, otázkou je, ako sa zachováme my.